。来，我们今天来看一把杂技和技师的完美配合。呃，说一句题外话啊，我最近看到有人说那个课程的事情啊，有些人不是觉得十块钱买课程有点贵或者是怎么样的吗？这个的话，算是其实也有话要说啊。你们知道，我目前为止啊，一共才卖了两节课。如果是那种一个视频的，我最多卖一块钱或者几毛钱，对不对？那我这个杂技的课程的话，我只卖九块九啊，十块钱的样子啊。那这个课程的话，兄弟们，我是做了二十天的二十天左右啊。每一节课程的话，都是我做了一天，一天的话起码花了三四个小时啊。因为我要去剪素材、写那个文案，而且还得去想一下怎么去教学啊。针对每一个监管，那杂技怎么去牵制，怎么去呃打的一个思路啊。意识啊，所以你们看，帅老师已经，呃，打了这么久，对不对？但是我目前只卖两个课程啊。哦，最多三个，一个是一块钱的那个囚徒，再加上一个四块钱的律师。因为律师的话，我觉得他是比较简单，比较呃基本功，比较吃基本功的，所以我价格也是定的比较便宜啊，才四块多，五块钱的样子啊。那有一些人的话，可能是要卖十块钱，但是呃那个教学内容的话，又是比较基础的，比较口播的话，对于那些的话，我觉得还是呃有一点点，有一点点不太好的样子啊，好吧。题外话我就说这里啊，你们看这一波帅老师和这个祭司啊，兄弟们，在这个大房里面绕了很久很久了。那这一波的话是祭司和嗯律师的和这个杂技的完美配合。那这边的话，我们看地下室在这个大房，所以我们这个位置啊直接要拉底啊，不要在这个大房里面溜了。如果最后死地下室，这把溜太再久也没有用的。那我们这把的机子肯定是够的啊！后面尽管救人也出现了一些失误啊，但是因为前期的时间确实足够久啊，祭司也发了一个离开我身边，所以我们最后也是成功拉离了地下室，直接往小木屋啊。呃，前期那两个雕像是吃的特别快啊，那没办法，兄弟们，杂技虽然是利用这个雕个家，还是有时候靠运气的，他有时候雕像。也是运气还是怎么的，反正就一下子夹死了，没办法，兄弟们。那这一把的话，因为和祭司的完美配合，所以我觉得还是不错的，大家可以学习一下。呃，学什么呢，兄弟们？就学一下和嗯祭司的完美配合吧，好吧。那我们本期视频啊，就先说到这里，祝大家新年快乐，下期再见，拜拜。